தமிழ்நாட்டின் தலைநகர் சென்னையில் இருந்து கருத்து கரம் பற்றி வழி நடத்தும் காவேரி நியூஸ் பேசா பொருளை பேச துணிந்த மாற்றத்தை நோக்கி வழங்க காத்திருக்கிறார் தமிழினியன் காவிரி நியூஸ் தொலைக்காட்சியின் மாற்றத்தை நோக்கி நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கின்றேன் சமுதாயத்தில் உள்ள முக்கியமான நிகழ்வுகள் பிரச்சனைகள் பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வுகள் மாற்றத்திற்கான பயணம் இதை குறித்து விவாதிப்பதற்கான நிகழ்ச்சி தான் இது இன்றைய மாற்றத்தை நோக்கி நிகழ்ச்சியில் நாம் விவாதிக்க இருப்பது காவேரி மேலாண்மை வாரியம் அமைப்பது குறித்து காவேரி நதிநீர் பங்கீடுக்கான இறுதி தீர்ப்பை உச்ச நீதிமன்றம் பிப்ரவரி மாதம் வழங்கியது அது ஆறு வார கெடு விதித்திருந்தது காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைப்பதற்கு அந்த கெடு நேற்றோடு நிறைவு பெற்றிருக்கின்றது ஆனால் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைப்பதற்கான எந்த விதமான நடவடிக்கையும் மத்திய அரசு எடுக்க எடுக்கவில்லை தமிழகத்திற்கான உரிமையை காவிரி நதிநீரை பெற்றுத்தருவதற்கான இந்த மேலாண்மை வாரியம் அமையாவிட்டால் தமிழகத்திற்கான நீரை பெறுவது எப்படி தமிழகத்திற்கான நியாயத்தை நீதியை நிலைநாட்டுவது எப்படி நமது அரசியல் கட்சிகள் எத்தகைய செயல்பாடுகளை முன்னெடுக்கின்றன எத்தனைகை செயல்பாடுகளை முன்னெடுக்கின்றன இதை குறித்து தான் பாதிக்கப்படுகின்றன கர்நாடகா மற்றும் தமிழகத்திற்கு இடையே காவிரி நதிநீர் பங்கீடு என்பது நீண்ட கால பிரச்சனையாகவே இது தொடர்ந்து வந்தது பேச்சுவார்த்தைகள் நடத்தப்பட்டன நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டன இறுதியாக உச்ச நீதிமன்றம் பிப்ரவரி மாதம் ஒரு இறுதி தீர்ப்பை பிப்ரவரி பதினாறாம் தேதி வழங்கியது இதன் மீது மேல்முறையீடு செய்ய முடியாது என்று தமிழகத்திற்கு கிடைக்க வேண்டிய அளவை குறைத்திருந்தது ஆனால் ஒரு ஆறுதல் தரும் அம்சமாக காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்கப்பட வேண்டும் காவிரி நதிநீர் என்பது கர்நாடகத்திற்கு மட்டும் சொந்தமானது இல்லை என்பதை தெளிவாக வரையறுத்திருந்தது ஆனால் தற்போது இந்த மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க பெறாவிட்டால் தமிழகத்தின் நீரை பெறுவது எப்படி என்பது மிகப்பெரிய கேள்வியாக இருக்கின்றது ஆறு வார காலம் முடிந்தும் மத்திய அரசு கர்நாடக தேர்தலை முன்னிட்டு கர்நாடகாவிற்கு ஆதரவாக செயல்படுகின்றதா என்கின்ற ஒரு அச்சம் எழுந்திருக்கின்றது இத்தகைய செயல்பாடின் மூலமாக நம்ம நாட்டின் ஒருமைப்பாடு சீர்குலைப்படுகின்றதா தமிழகர் தமிழர்கள் வஞ்சிக்கப்படுகின்ற ஒரு ஒரு நிலைமையில் தள்ளப்படுகின்றார்களா இப்படி பல்வேறு விஷயங்களை இன்றைய மாற்றத்தை நோக்கி நிகழ்ச்சியில் நாம் விவாதிக்கலாம் இந்த நிகழ்ச்சிக்குள் செல்வதற்கு முன்னதாக தற்போதைய தலைப்புச் செய்திகளை வழங்குகிறார் பிருந்தா நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டும் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்காததற்கு கண்டனம் பதவியை ராஜினாமா செய்ய போவதாக அதிமுக எம்பி முத்து கருப்பன் அறிவிப்பு காவிரி வாரிய விவகாரத்தில் மத்திய அரசுக்கு எதிராக நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தில் நாளை மனு தாக்கல் செய்ய தமிழக அரசு முடிவு என தகவல் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்காத மத்திய அரசுக்கு எதிர்ப்பு வரும் இரண்டாம் தேதி அதிமுக சார்பில் உண்ணாவிரதம் என பன்னீர்செல்வம் அறிவிப்பு பெண்களுக்காக எவ்வளவோ திட்டங்கள் காவிரி விவகாரத்தில் உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பை மத்திய அரசு அமல்படுத்தவில்லை ஒட்டுமொத்த தமிழர்களின் உணர்வை உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் வெளிப்படுத்துவோம் என முதலமைச்சர் சூலூரும் வரும் பதினைந்தாம் தேதி தமிழகம் வரும் பிரதமருக்கு எதிராக கருப்பு கொடி காட்டப்படும் மு க ஸ்டாலின் அறிவிப்பு நன்றி பிருந்தா தற்போது இந்த மாற்றத்தை நோக்கி நிகழ்ச்சிக்காக இணைந்திருக்கின்ற விருந்தினர்களை தற்போது வரவேற்கலாம் அதிமுக ஆதரவாளரான திரு மாத்ரபூதம் மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு துரைக்கருணா திமுகவை சேர்ந்த திரு சூர்யா வெற்றி கொண்டான் மற்றும் கோவையில் இருந்து தொலைத்தொடர்பில் பாரதிய ஜனதா கட்சியைச் சேர்ந்த திரு கனவ கனக சபாபதி அவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் திரு துரைக்கருணா உங்கள்கிட்ட தொடங்கலாம்னு நினைக்கிறேன் இப்போ உச்சநீதிமன்றம் இறுதி தீர்ப்பு இதன் மீது மேல்முறையீடு செய்ய முடியாது மறுசீராய்வு மனு ச மனு தாக்கல் செய்ய முடியாது என்கின்றதை தெளிவுபடுத்தி ஒரு தீர்ப்பை வழங்கியிருக்கின்றது அதில் நமக்கு பாதகமான அம்சங்கள் நமக்கான நீர் குறைப்பு இப்படி பல விஷயங்கள் இருந்தாலும் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் என்கின்ற ஒரு விஷயம் நமக்கு ஒரு ஆறுதல் தருகின்ற விஷயமாக இருந்தது அதன் மூலமாக தான் நீரை பெற்றுத்தருவதற்கான வாய்ப்பு என்று நாம் நம்பணும் ஆனால் மத்திய அரசு ஒரு தலைப்பட்சமாக செயல்பட்டு கொண்டிருந்தால் ஒருவேளை காவிரி மேலாண்மை வாரியமே அமைத்து விட்டாலும் நமக்கு வருகின்ற தேவை நம்மளுக்கு சட்டத்தின்படி கிடைக்க வேண்டுகின்ற நீர் கிடைக்கும்ன்ற நம்பிக்கை இருக்கு காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்கப்பட்டால் அந்த மேலாண்மை வாரியத்தினுடைய கட்டுப்பாட்டிற்குள் கர்நாடகத்தில் இருக்கிற அணை பகுதிகள் சென்றுவிடும் மேட்டூர் அணை உட்பட நமக்கு தேவையான ஏற்கனவே 
நம்ம இரநூத்தி அஞ்சு டிஎம்சின்னு நடுவர் மன்றம் ஒரு இறுதி ஒரு இடைக்கால தீர்ப்பு கொடுத்தது அது கிடைக்கல ஒரு இறுதி தீர்ப்பு நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு டிஎம்சின்னு கொடுத்தது அதுவும் கிடைக்கல இப்போ ஒரு பதினாலு புள்ளி ஏழு அஞ்சு டிஎம்சியை குறைச்சிட்டு நூற்றி எழுபத்தி ஏழு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு டிஎம்சி தண்ணீராவது நீங்கள் கொடுக்க வேண்டும் என்பது உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய உறுதியான இறுதியான தீர்ப்பு இந்த தண்ணீரையாவது முழுமையாக பெறுவதற்கு நமக்கு இருக்கிற ஒரே சாத்தியக்கூறு காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைப்பது தான் இந்த வாரியம் அமைக்கப்பட்டு அவர்களுக்கு முழுமையான அதிகாரம் வழங்கப்பட்டால் அந்த அதிகாரத்திற்குள் அணைகள் வருகிற பொழுது அணைகளிலே தண்ணீர் இருந்தால் தண்ணீரின் அளவை பொறுத்து வாராந்திர வாரியாகவோ மாதாந்திர வாரியாகவோ தண்ணீரை திறந்து விடுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது இது நீங்க சொல்றது சட்டம் ஆனா நான் என்ன கேட்கிறேன் உச்ச நீதிமன்றம் தெளிவாக காவேரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க சொல்லியிருக்கின்றது ஆனால் அதில் இருக்க ஸ்கீம்ன்ற ஒரு டெக்னிக்காலிட்டியை வச்சுக்கிட்டு இது மேலாண்மை வாரியம் அமைக்கலாமா வேண்டாமா உச்ச நீதிமன்றம் வேண்டுமே திருப்ப இதற்கான விளக்கம் கேட்கலாமான்ற இதை காலத்தால் காலதாமதம் செய்கின்ற ஒரு போக்கை பார்க்க முடியுது நான் நான் என்ன கேட்குறேன் காவேரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்கின்றது அரசாங்கம் ஆனால் காவேரி மேலாண்மை வாரியம் அமைச்சா நான்கு மாநிலம் கர்நாடகா தமிழ்நாடு புதுச்சேரி கேரளா நான்கு மாநிலத்தில் உறுப்பினர் இருப்பாங்க இதற்கு தலைவராக வந்து மத்திய அரசை சார்ந்த அதிகாரிகள் தான் தலைவராக இருக்க போகிறாங்க அப்போது ஒருவேளை கர்நாடகாவோடு சேர்ந்து கொண்டு திருப்ப இந்த மேலாண்மை வாரியத்திலையும் சரியான நீரை திறந்து விடுறதற்கு அதில் டெக்னிக்காலிட்டி நிறைய டெக்னிக்காலிட்டி கண்டுபிடிக்கிறதுல எவ்வளோ நேரம் ஆக போகுதுன்னு நான் கேட்குறேன் இல்லை அப்படி செய்தால் அது வந்து மத்திய அரசுடைய பச்சை துரோகம் நிச்சயமாக இப்போ இன்றைக்கு அதான் செய்துட்டு வர்றாங்க ஒரு மாநிலத்தினுடைய உரிமை இந்த காவிரி எந்த நதி எங்கு உற்பத்தி ஆகிறதோ அந்த மாநிலத்திற்கு மட்டுமே சொந்த கொண்டாட முடியாது இதுக்கு ஒரே தீர்வு முதல்ல தேசியமயமாக்கணும் நதிநீர் அனைத்தையுமே ஒரு தேசிய மயமாக்கிடணும் அப்படி இல்லை நதிகள் இணைப்பையாவது முழுமையாக பண்ணணும் நீங்கள் தமிழ்நாடு ஒரு வஞ்சிக்கப்பட்ட பிரதேசமாகவே இருக்குது இங்கே எந்த வித நீர் ஆதாரமும் இல்லை ஒரு ஜீவநதியே கிடையாது ஒரே ஒரு ஜீவநதி தாமிரபரணி அது நெல்லையில் தொடங்கி நெல்லை மாவட்டத்திலே முடிஞ்சிருது இந்த ஆறுகள் எழுபதுகள் வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா காவிரியிலையும் பாலாற்றிலையும் சிறுவாணியிலையும் நம்ம வைகையிலையும் தண்ணீர் நீர் நிறைந்து ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் இன்றைக்கி எல்லாமே வற்றி வறண்டு வெறும் மரங்களும் மண்மேடுகளுமாக காட்சி அளிக்குது இனி ஒரு பதினைந்து இருபது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நாம் தண்ணீரை பார்க்க முடியாதுங்கிற அவல நிலை இருக்குது இருக்கிற பகுதிகளிலிருந்து நமக்கு விட வேண்டும் என்பதை நீங்கள் குறிப்பிட்டது மாதிரி அது உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பானாலும் சரி நடுவர் மன்ற தீர்ப்பானாலும் சரி மத்திய அரசுடைய உத்தரவானாலும் சரி எதையுமே மதிக்க மாட்டேன் என்று ஒரு மாநில அரசு பிடிவாத போக்கை கைவிடு கைப்பிடிக்கிற நிலையில் இரு மாநிலங்களுக்கு இடையே உள்ள பிரச்சனையை தீர்க்க வேண்டிய மத்திய அரசுக்கு அந்த பொறுப்பும் கடமையும் இருக்குது ஆனால் அதை அவர்கள் தட்டி கழிச்சுட்டு போகிறாங்க இதில் அரசியல் உள்நோக்கம் இருக்கிறது நமக்கு தெளிவாக தெரியும் சரி இது அரசியல் உள்நோக்கம் இருக்குதுன்றது சொல்லுங்க இது ஒருவேளை இது போக்க தொடருமானால் இது மத்திய அரசு செய்கின்ற பச்சை துரோகம் அப்படின்னு திரு சூர்யா நீங்கள் இதை எப்படி பார்க்குறீங்க திமுக சார்பாக பல்வேறு அறிக்கைகள் பார்க்குறோம் கண்டன ஆர்ப்பாட்டங்கள் அறிவிப்பு பார்க்குறோம் ஆனால் நம்மளால் பார்க்க முடியாது என்னென்னா ஒரு தன்னெழுச்சியான மிகப்பெரிய அழுத்தம் திமுகவிலிருந்து பார்க்க முடியுதான்றது ஒரு கேள்வியாக இருக்குது ஏன்னா இது எல்லாம் நீங்கள் செய்வது ஒரு கடமைக்காக ஒரு பெயரளவில் தான் செய்கிறீங்களா இல்லை நீங்கள் செய்வதன் மூலமாக க ஒருவேளை சிறை நிரப்பு போராட்டமாக இருக்கட்டும் கண்டன அறிக்கைகளாக இருக்கட்டும் கண்டன உண்ணாவிரதமாக இருக்கட்டும் எதுனாலையும் மத்திய அரசுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய அழுத்தம் உருவாகும் நினைக்கிறீங்க நாங்கள் இதுக்கு மேலே எப்படி அழுத்தம் கொடுக்கணும் ஒரு எதிர்கட்சியா ஆளுங்கட்சிக்கு இதில் அரசியலே எதிர்கட்சி செய்யக்கூடாது எதிர்கட்சி போராடுற இடத்துல இருக்கும் எந்த ஒன்றும் கேட்டு பெற முடியாது கேட்டால் எதிர்கட்சி சொல்கிறதை யாரும் மதித்து செய்ய மாட்டாங்க அதனால் எந்த ஒரு ஒன்றும் மக்கள் நலனை கருதி போராட்டத்தை அறிவிக்கிறதும் அதை போராடி பெறுவதும் இது எதிர்கட்சியோட பணியாக இருக்கும் பொதுவாக ஒரு காமனாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இஷ்யூவில் ஆளுங்கட்சிக்கு அப்படியே இப்போ எல்லாம் பாஸ் ஆகி தீர்ப்பு வந்து தண்ணி வந்து வாரி அமைத்தால் கூட அப்படியே அதிமுக கெசட்டில் வெளியிட்டதுக்கு இது இந்த புகழும் பெருமையும் அதிமுகவுக்கு சேர்ந்ததுன்னு இன்னை வரைக்கும் சொல்கிற கட்சி ஆனால் அப்போ கூட நாங்கள் அமைதியாக இருந்தோம் இப்போ கூட நாங்கள் அரசியல் செய்ய வேண்டாம் நீங்கள் என்னெல்லாம் சொல்கிறீங்களோ சொல்லுங்கள் எல்லா கட்சியும் ஒன்றா உட்காந்து என்ன செய்யணுமோ மத்திய அரசுக்கு அழுத்தம் கொடுப்போம்னு சொல்லி போராட்டத்துக்கு அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை கூட்ட சொன்னது எதிர்கட்சி தலைவர் அதையும் தாண்டி அவங்க கேட்குறதுக்கெல்லாம் ஒத்துழைப்பு கொடுக்குறாரு நீங்கள் என்னெல்லாம் செய்யணும்னு சொல்லுங்கன்னு அவருக்கு கூப்பிடும் போது திரும்பி இங்கே இவங்க வந்து அங்கே போய் உட்காந்து பேசுகிறாரு போராட்டமாக அறிவிப்போம் வாங்க நாங்கள் அறிவிக்கிற போராட்டத்துக்கு நீங்கள் எல்லாம் கலந்து வாங்கன்னு சொல்கிறோம் இப்போ கூட பாருங்கள்
முடிவுகள்ிருக்கிறோம் <laughs> 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 அதுக்கு பின்னால் அவர் கூட்டுறன்னு சொல்லும்போது இவர் கூட்டிட கூடாதுங்கிறதுக்காக இவர் பேச்சை கேட்டு அவர் உடனே அனைத்து கட்சிகளுக்கு ஒன்று இருக்குது நீங்க ரெண்டு நாளைக்கு முன்னால கேட்டீங்க நாங்க தீர்ப்பு வந்த ரெண்டா நாளே இதை கோரிக்கையா வச்சோம் அதுக்கப்புறம் அவங்க கூட்டின கூட்டத்துக்கு நேராக போனோம் உங்களுக்கு அரசியல் செய்ய சென்ற அனைத்து கட்சி கூட்டங்கள் கூட்டினாங்க கூட்டினதுல பல தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டது அதற்கப்புறம் முதல்வர் எதிர்கட்சி தலைவரை அழைத்து பேசினார் பிரதமரை சந்திப்பதற்கான வாய்ப்பு பிரதமர் மறுத்து விட்டார்ன்ற தகவல முதல்வர் எதிர்கட்சி தலைவர்கிட்ட சொல்லியிருக்கிறார் இதை தாண்டி இப்ப அடுத்த கட்டமான செயல்பாடு என்னன்றது கேள்விக்குரிய திரும்பி கேட்கிறோம் நூறு எம்எல்ஏக்களை வச்சுக்கிட்டு இருக்கு நாங்க அடிக்கடி பிரைம் மினிஸ்டர் பாக்குறதுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் கேட்டே கொடுக்கலன்னு சொல்லும் போது ஆளுங்கட்சி இந்த பிரச்சனையில நாங்க நேரடியா போராடுறதை விட தமிழ்நாட்டு பிரச்சனையா மொத்த பிரச்சனையா பொதுவா எடுத்துட்டு போவோம் நீங்க போய் உடனே பிரைம் மினிஸ்டர் சந்திக்கலாம் எங்களை கூட கூட்டிட்டு போக நீங்க போய் பாருங்க போய் அவங்க இடத்துல உட்காந்து அவர்தான் முடியலன்னு சொல்லிட்டாரு முதல்வர் வந்து நீங்க வேணா நீர்வளத்துறை அமைச்சரை தான் சந்திக்கிறதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு பிரதமரை சந்திக்க முடியாது என்று மறுத்து விட்டார் அனைத்து கட்சி கூட்டமும் சந்திக்க முடியாது தகவல் சொல்லிட்டாரு பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து சந்திக்க முடியாது அப்படின்னு அவர் சொன்ன பிறகு அவர் அங்கேருந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வர்றாரு ஒரு விழாவில் கலந்துக்கிறாரு அந்த விழாவில் இவரும் தீர்ப்புக்கு பிறகு அவருக்கு அழுத்தம் கொடுக்குற மாதிரி ஒளிபெருக்கியில் சொல்கிறாரு அப்போ கூட இங்கே தங்கியிருக்காரு நாங்கள் இவரை கூப்பிட்டு பர்சனலாக ஒரு அப்பாயின்மெண்ட்டை வாங்குங்கன்னு சொல்கிறோம் திரும்பியும் முதலமைச்சர் முயற்சிக்கிறோங்கிறாரு ஓபிஎஸ் முயற்சிக்கிறோங்கிறாரு ஒன்றுமே செய்யலை இதில் யார் யார் ஏமாத்துறான்னு பாருங்கள் நீங்களும்ிகப்பெரியாதான் <laughs> கிட்டத்தட்ட எண்பத்தி ஒன்பது சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை கொண்ட மிகப்பெரிய பலம் வாய்ந்த எதிர்கட்சியாக இருக்கின்றது திமுக நீங்க வந்து நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ராஜினாமான்ற ஒரு கோரிக்கையை வைக்கிறீங்க நீங்க சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ஒட்டு மொத்தமாக ராஜினாமா பண்ணா அது மிகப்பெரிய ஒரு அழுத்தத்தை கொடுக்குமா கொடுக்கும் சட்டமன்றத்திலேயே எங்க எதிர்கட்சி தலைவர் போய் அப்பயே ஓபன் சொன்னார் தேவையானால் நாங்கள் அனைவரும் ராஜினாமா தேவைப்படலாம் என்னைக்கு சார் தேவை கெடு ஆறு வாரம் கொடுத்ததுனால இவங்களை நாங்க அழுத்தம் கொடுக்க கொடுக்க இவங்க தான் சார் ஆளுங்கட்சிக்காரவங்க இன்னும் முப்பது நாள் இருக்கு நாற்பது நாள் இருக்கு பத்து நாள் இருக்குன்னு சொல்லி சொல்லி அவங்கள நம்பி இவங்க ஏமாந்தது ஏமாந்துட்டு கடைசியா முதல் நாள் கூட இன்னும் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இருக்கிறதுன்னு சொன்னாங்க இவங்க என்னதான் பண்றாங்கன்னு பார்ப்போம் முடிஞ்சிருச்சு எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு இப்ப நாங்க இதை கூப்பிட்டு செயல்குழு கூட்டு பேசிட்டோம் கருப்பு கொடி காட்டுவோம் டெல்லிக்கு தேவையானால் டெல்லிக்கு போய் அங்கே போராட்டத்தை அழுப்பானால் தேவையானால் வார்த்தை சந்தேகமா இருக்கு தேவையானால் ஆறு வார காலம் கெடு முடிஞ்சிருச்சு உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பை அரசாங்கம் அமல்படுத்தல இதற்கு மேலே தேவையானால் தேவை எப்போ வரும் வந்துருச்சு சார் இப்ப வந்துருச்சு அதுக்கு உண்டான வேலைகளை ஆரம்பிச்சுட்டோம் இன்னைக்கு நாங்க இவங்களாவது உண்ணாவிரதம் சொல்லி ரெண்டாம் தேதி கடமைக்கு ஒரு ஃபார்மாலிட்டிஸ் அறிவிக்கிற மாதிரி அறிவிக்கிறாங்க நாங்க உண்ணாவிரதம்லாம் இதே தான் இந்த உண்ணாவிரதத்துல அந்த அவங்க அம்மாவே நடத்தி பார்த்துட்டாங்க அப்பயே தண்ணி வரல இப்ப இவர் உண்ணாவிரதம் தான் தண்ணி வரப்போகுது இதெல்லாம் தாண்டி இப்ப நாங்க தெளிவான ஒரு முடிவுக்கு போயிருக்கோம் ஒன்னாம் தேதி அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை கூட்டுறோம் போராட்டத்தை என்ன மாதிரி போராட்டத்தை வியூ பண்ணி அமைக்கிறதுன்னு அன்னைக்கு எங்கள் செயல் தலைவர் அறிவிக்கிறார் பாருங்க அதுக்கப்புறம் தமிழ்நாடு எப்படி இதை கையாளுதுங்கிறத அதுக்கு பின்னால் எங்களோட போராட்டத்தை வலியுறுத்தி மக்களை வீதிக்கு கொண்டு வர்றது எப்படின்னு நாங்கள் அப்புறமா ஒன்னாம் தேதி சொல்கிறோம் சரி திரு கனகா சபாபதி பாரதிய ஜனதா கட்சியின் செயல்பாடுகள் உங்களுக்கு ஒரு நியாயத்தன்மையோடு இருக்குதுன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா பாரதிய ஜனதா கட்சியின் செயல்பாடு நாட்டு நலனை முன்னிறுத்தி இருக்குதா தேர்தலை முன்னிறுத்தி இருக்குதா கட்சியை முன்னிறுத்துதா நாட்டை முன்னிறுத்துதா 
பாரதிய ஜனதா கட்சி எப்போதுமே தேசத்திற்கான கட்சி நாங்கள் சொல்வதே முதலில் தேசம் இரண்டாவது கட்சி மூன்றாவது தனிநபர் என்பதுதான் நீங்கள் முதலில் கூட ஒரு வார்த்தை சொன்னீர்கள் ஒருமைப்பாடு என்று நம்மளுடைய நாட்டினுடைய ஒருமைப்பாட்டை கேட்பதற்காக எங்களுடைய இயக்கத்தை சேர்ந்தவர்கள் கடந்த அறுபது எழுபது வருஷங்களாக ஆயிரக்கணக்கான பேர் உயிரிழந்திருக்கிறார்கள் இன்றைக்கும் கூட ஜம்மு காஷ்மீரிலிருந்து கேரளம் வரை கொல்லப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆக ஒருமைப்பாட்டிற்கும் தேசத்தை பாதுகாப்பதற்கும் முதலிலே நிற்கக்கூடிய கட்சி பாரதிய ஜனதா கட்சி தான் இந்த விஷயத்தை பொறுத்தவரையில் நீங்கள் சொல்லும்போது சொன்னீர்கள் இது ஸ்கீம் என்கின்ற ஒரு டெக்னிக்காலிட்டி பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு அப்படியெல்லாம் கிடையவே கிடையாது ட்ரிபியூனலில் வந்து காவேரி மேலாண்மை வாரியம் என்று சொல்லி இருக்கிறது உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பில் திட்டம் என்று சொல்லி இருக்கிறது ஆகவே அதை தெளிவுபடுத்தி அதை செயல்படுத்துவதற்காக அரசு செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது இதை ஏன் செய்துகிறது என்று சொன்னால் அந்த நீர்வளத்துறை மத்திய செயலாளர் அவர்கள் நான்கு மாநில தலைமைச் செயலாளரையும் அது தொடர்புடைய செயலாளர்களையும் கூப்பிட்டு பேசிய போது அவர்கள் ஒருமைப்பாட்டு ஒரு ஒருமித்த கருத்துக்கு வரவில்லை உதாரணமாக கர்நாடக அரசானது அந்த காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்கக்கூடாது என்று சொன்னது இப்போது கேரளமும் புதுச்சேரியும் மறுபரிசீலனைக்கான பெட்டிஷன்களை மனுக்களை கொடுத்திருக்கிறார்கள் ஆகவே இந்த சூழ்நிலையில் அதை தெளிவுபடுத்தி அதை அமல்படுத்த வேண்டும் என்பதுதான் திரு கனகசபாவதியாதான் நீங்க ஒரு புது விஷயத்த சொல்றீங்க நீங்க நீங்க ஒரு புது விஷயம் சொல்றீங்க காலத்திலும் தேர்தலை பார்த்து முடிவெடுத்ததில்லை நீங்க ஒரு புது விஷயம் போல ஒன்னு சொல்றீங்க இந்த பேச்சுவார்த்தையில் ஒருமித்த கருத்து வரலைன்ட்டு ஒருமித்த கருத்து வரலன்றதுனாலதான உச்ச நீதிமன்றத்திற்கே நாம் போயிருக்கிறோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகள்ல இருந்து பேச்சுவார்த்தை நடந்து கொண்டே தான் இருக்கின்றது பல காலமாக பேச்சுவார்த்தை சரிப்படல ஒருமித்த கருத்து வரலன்றதுனால தானே நீதிமன்றத்துக்கு போனோம் நீதிமன்ற தீர்ப்பை அமல்படுத்த வேண்டியதுதானே அரசோட கடமை அப்புறம் பேச்சுவார்த்தையில உடன்பாடு எடுலன்னா அது காலதாமதம் செய்யறது இல்லையா செய்யறதற்கான ஒரு வழி தானே அது இல்ல ஒரு நிமிஷம் கேளுங்க நான் சொல்றத இல்லவே இல்ல இது மாநிலங்கள் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் இப்ப உதாரணமா காவிரி மேலாண்மை வாரியம் வாரியம் என்று அமைக்கின்ற போது அணைகள் எல்லாம் மத்திய அரசினுடைய கட்டுப்பாட்டிற்குள்ளே வந்துவிடும் அதற்கு மாநில அரசுகள் ஒத்துக்கொண்டு அதை கொடுக்க வேண்டும் இல்ல வாரியம் இல்லை என்று வேற்று வழிமுறை என்று சொன்னால் திட்டத்தினுடைய அடிப்படையில் என்று சொன்னால் மாநில அரசுகள் அதை செயல்படுத்த இல்ல வாரியத்தின் கட்டுப்பாடுன்றது மத்திய அரசு வாரியத்தின் கட்டுப்பாடு மாநில அரசுகளுக்கு அதுல உரிமை இல்லை மாநில அரசுக்கு நிச்சயமாக உரிமை இருக்கின்றது மாநில அரசின் ஞாபகம் இருக்குதா ஜெயலலிதா அம்மா வந்து இந்த அணைகள் அந்த வாரியத்தினுடைய பொறுப்பு கொடுக்க மாட்டோம்னு சொல்லி 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 இருக்கிறாங்க முதல்ல அந்த இதுல பொறுப்பு வந்து மாநில அரசுகளுக்கு முழுமையாக இருக்காது அப்ப வந்து அதற்கு மாநில அரசுகள் எல்லோரும் ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும் இல்லை என்றால் இப்ப அத்தாரிட்டி மாதிரி வச்சு நடத்துறதுன்னு சொன்னா மாநில அரசுகளே அதை செயல்படுத்த வேண்டும் இரண்டுக்குமே வந்து மாநில அரசுகளினுடைய ஒத்துழைப்பு இல்லாமல் நடத்த முடியாது ஆக இந்த சமயத்தில் மாநில அரசுகள் ஒத்துக்கொள்ளாமல் மத்திய அரசு எப்படி நடத்த முடியும் நீங்கள் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் இது வந்து ஒரு ஃபெடரல் சட்டம் இது ஒரு இந்த மாதிரி அமைப்பில் மாநில அரசுகள் எதற்காவது போர்டாக இருந்தாலும் சரி அத்தாரிட்டியாக இருந்தாலும் சரி அவர்கள் ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஒத்துக்கொள்ள ஒத்துக்கொண்டால் தான் இதை செயல் மாநில அரசு மாநில அரசு ஒத்துக்கொண்டால்தான் செயல்படுத்த முடியும் என்பது என்னது வாரியம் என்பதா இல்லை என்பதா என்பதை கேட்பது சரி மாநில அரசு ஒத்துக்கொண்டால்தான் செயல்படுத்த முடியும்னா நீட் தேர்வை தமிழ்நாடு மாநில அரசு ஒத்துக்கொண்டுச்சா இதை எப்படி மத்திய அரசு செயல்படுத்தியது உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்புன்றத மேற்கோள் காட்டி தானே செயல்படுத்துச்சு நீட் தேர்வு உச்சி இது நான் சொல்றேங்க நான் அதை திருப்பி கேட்கிறேன் கூட உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு வந்து நீட் தேர்வு வேண்டும் என்று சொல்லியது நாடு பூராவும் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் தமிழகத்திலே குறிப்பாக எதிர்கட்சிகள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அதே சொன்ன நியாயத்தை நாம் இப்ப சொல்ல முடியுமா நீங்க உச்ச நீதிமன்றம் சொன்னது கேட்கணும்னா அப்பவும் கேட்கு சார் இது ஐம்பது வருஷமாக நாற்பத்தி நாலு வருஷமாக இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆட்சியை பொறுத்தவரையில் இது முழுமையாக தீர்க்கப்பட வேண்டும் என்று நினைக்கிறது உங்களுக்கு நீங்கள் இளைஞர் உங்களுக்கு ஒரு விஷயத்தை ஞாபகப்படுத்துகிறேன் போன முறை அடல் பிகாரி வாஜ்பாய் ஆட்சியில் இருந்தபோது நான்கு மாநிலங்களிலும் எதிர்கட்சிகள் ஆட்சியில் இருந்தன கேரளாவிலே இ கே நாயனார் கர்நாடகாவிலே பட்டேல் ஆந்திரத்தில் சந்திரபாபு நாயுடு பிறகு தமிழகத்தில் கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் இருந்தார்கள் அவர் ஒன்பது மணி நேரம் உட்கார்ந்து ஒரு தீர்வை கொண்டு வந்தார் 
அரசியல் காரணங்களுக்காக அது செயல்படுத்த முடியாமல் போய்விட்டது ஆக பாரதிய ஜனதா கட்சியை பொறுத்தவரையிலே நாட்டினுடைய ஒருமைப்பாடு காக்கப்பட வேண்டும் மக்களினுடைய வாழ்வாதாரங்கள் காக்கப்பட வேண்டும் என்பதில் உறுதியாக இருக்கிறது இதில் துரோகம் செய்து வருவது காங்கிரஸ் கட்சி தான் அதற்கு திமுக கட்சியானது துணை போய் கொண்டிருக்கிறது பாரதிய ஜனதா கட்சி இன்றைக்கும் நான் பிரதிநிதி என்கின்ற முறையில் உறுதியாக சொல்லுகிறேன் உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பை கண்டிப்பாக அது சொன்னபடி அமல்படுத்தும் இந்த தெளிவு நீங்க சொன்ன ஒரே ஒரு விஷயத்துல ஒரு கேள்வியை மட்டும் சுருக்கமா கேட்டுறேன் தமிழக மக்களினுடைய வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படும் திரு வாஜ்பாய் அவர்கள் அணை ஒன்பது மணி நேரம் கலந்து உரையாடல் செய்து ஒரு தீர்வை கொண்டு வருவதற்கான முயற்சி செய்தார் சொல்றீங்க அந்த முயற்சியை தற்போது இருக்கின்ற பாரதிய ஜனதா கட்சி அதே மாதிரியான பாணியை இப்ப கடைபிடிக்குதான்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கே மிகப்பெரிய வியப்பா இருக்கும் ஒரு அனைத்து கட்சி கூட்டம் கூட்டி பிரதமரை சந்திப்போம் என்று தீர்மானம் போடுறாங்க அந்த கட்சியை வந்து சந்திப்பதற்கு நேரம் கூட கொடுக்கல நம்ம பிரதமர் இல்லை 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 இது வந்து உச்ச நீதிமன்ற ட்ரிபியூனலுக்கு போயாச்சு உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு போயாச்சு நீங்க வந்து நெறியாளர் எதிர்கட்சியாளர் மாதிர செயல்படக்கூடாது முதலிலிருந்து ஆரம்பத்திலிருந்து நீங்கள் தவறான தகவல்களை கொடுத்து வருகிறீர்கள் ஸ்டீம்ங்கிற டெக்னிக்காலிட்டி வச்சு ஏமாத்துறாங்கன்னு சொல்றீங்க ஒருமைப்பாடு பாதிப்பதற்கு பாரதிய ஜனதா காரணமா இருக்கும் சொல்றீங்க அப்படி எல்லாம் கிடையவே கிடையாது பிரதமர் மக்களினுடைய நலனுக்காகவே வாழ்ந்து வருபவர் உங்களுக்கு தெரியும் கடந்த பதினைந்து பதினாறு வருடங்களாக ஒரு நாளும் கூட விடுபடுத்தது கிடையாது மக்களுக்காக வாழ்ந்து வருபவர் அவருடைய குஜராத் மாநிலத்தில் விவசாயம் எந்த அளவுக்கு வளர்ந்திருக்கிறது என்பது அங்க போய் பார்த்தவர்களுக்கு தெரியும் வறட்சியான சௌராஷ்டிரா பகுதியில் நர்மதை ஆற்றை திருப்பி விட்டு மக்களுக்கு வாழ்வுகளை கொடுத்தவர் அதனால் அவருக்கு வந்து தமிழக மக்களினுடைய பலன் பாதிக்கப்பட வேண்டும் என்கின்ற எண்ணம் கிடையாது தேர்தலை வைத்து செயல்படாத ஒரே அரசியல்வாதி அவர் தான் சென்ற முறை நிதிநிலை அறிக்கை போடுவதற்கு முன்னாலே என்ன பேசின எதிர்கட்சிகள் எல்லாம் இது ஓட்டுக்காக பட்ஜெட்டாக இருக்கும் நிதிநிலை அறிக்கையாக இருக்கும் என்று சொன்னார்கள் இருந்ததா இல்லை ஒரே ஒரு விளக்கம் தான் கவலைப்படுவதில்லை தவறான நலனை பற்றி தான் கவலைப்படுகிறோம் சரி ஒரே ஒரு விளக்கம் தான் தவறான தகவல்கள் நான் எதுவும் தரல ஸ்கீம் அவர்கள் உச்ச நீதிமன்றம் குறிப்பிட்டிருக்கின்றது ஸ்கீம் நீங்க பிரேம் பண்ணுங்க இந்த தண்ணீர் நதிநீர் பங்கீடு குறித்து ஒரு முடிவு வருவதற்கான அது ஏற்கனவே நடுவர் மன்ற தீர்ப்பின் மூலமாக காவிரி மேலாண்மை வாரியம் என்பது தெளிவா இருக்கின்றது இன்னொரு விஷயத்தை எதிர்கட்சி போன்று கேள்வி கேட்கிறேன் ஒரு நெறியாளராக ஆளுங்கட்சி தரப்பிடம் கேள்வி கேட்கும் பொழுது எதிர்கட்சி தரப்பாக தான் கேள்வி கேட்கணும் எதிர்கட்சி கிட்ட ஆளுங்கட்சி தரப்பாக கேள்வி கேட்கணும் அந்த அந்த பணியை தான் நான் செஞ்சிட்டு இருக்கிறேன் உங்களோட முதற்கட்ட பார்வை நான் எடுத்துக்கிறேன் உங்களுக்கு உரிமை இருக்கிறது ஆனால் உங்களுக்கு உரிமை இருக்கிறது அதை செலுத்துகின்ற விதம் வந்து அப்படி இல்லை உங்களுக்கு உரிமை முழு உரிமை இருக்குது நீங்கள் அப்படித்தான் கேட்கணும் அதில் ஒன்றும் தப்பு இல்லை ஆனால் வந்து அதனுடைய நெடி வந்து எப்படி இருக்குதுன்னு சொன்னால் இது தவறான எண்ணத்தை மக்களுக்கு கொடுக்கின்ற மாதிரி இருக்குது இல்லை தவறான எண்ணத்தை கொடுப்பதில்ல தவறான எண்ணத்தை நீங்கள் வேறு கட்சி பார்த்து கேட்கணும் காங்கிரஸ் கட்சி பார்த்து கேட்கணும் அவர்கள் தான் மக்களை வெறுமிஸ்கீம்ட்டு சொல்லவே இல்லை ட்ரிபுனல் மூலமாக தான் ட்ரிபுனல் இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுங்கன்னு தான் சொல்லியிருக்கு ஸோ அதனால் அது அது தவறான கருத்து வருது ரெண்டாவது வாரியம் அமைச்சா என்ன அட்வான்டேஜ்னா நாலு ஸ்டேட்டும் அதனுடைய கைட்லைன்ஸை தான் போயானும் இவர் சொல்ல நீங்கள் கேட்டேங்க கர்நாடக அரசு அதையும் மீறி செய்யாமல் இருந்தால் தாராளமாக வாரியத்தில் என்ன வேணா ஆக்ஷன் எடுக்கலாம் அதில் இப்போ உதாரணத்துக்கு அணைகள்லாம் அணைகள்லாம் செய்யாமல் இருந்தால் சொன்னீங்க சுப்ரீம் கோர்ட் கொடுத்து வாரியம் அமைச்சாலும் கர்நாடக அரசு அதுக்கு இது அடேர் பண்ணலைன்னா என்ன செய்யறது அப்படின்னு கேட்டேங்க ஆரம்பத்தில் அதுக்கு வாரியத்தின் முடிவே வந்து மத்திய அரசின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் மத்திய அரசுக்கு பெரும் பங்கு இருக்கு அவர்கள் ஒருவேளை மத்திய அரசு ஒருதலை பட்சமாக செயல்பட்டால் என்ன பண்றதுனா கண்டிப்பாக எல்லா ஸ்டேட்டும் அதனுடைய கைட்லைன்ஸ் தான் நடந்தானும் இல்லைனா சப்போஸ் எல்லா அணைக்கட்டுகளும் அவங்க கண்ட்ரோல் இருக்கும்போது ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டும் தனக்கு வேண்டியது கிடைக்கலன்னா என்ன வேணா செய்யலாம் அதில் அதனால வாரியன்றது டெஃபினட்டாக எசென்சியல் அது அவர் வந்து சரி அதை அமைப்பதற்கு தமிழக அரசு எந்த விதமான தமிழக அரசு கொடுக்கும் போது உணாவிரதம் பற்றி சொல்கிறீங்க உண்ணாவிரதம் சொல்லி அப்படின்னா 
உதாரணத்துக்கு டூ தௌசண்ட் செவனில் வந்து இது வரும்போது இந்த வாரித்து அமைக்கிறதுக்கு கூட ஒரு இதுவும் எடுக்கலை அப்போ அப்போசிஷன் டிஎம்கே பவரில் இருந்தாங்க ஆனால் அப்போ ஜெயலலிதா மேடம் இதில் உணவுறதாக இருந்தாங்க அவங்க ஆரம்ப காலகட்டத்துலேயே சொல்லிட்டாங்க இது கோர்ட்டு மூலமாக தான் சொல்யூஷன் வரும் நேராக போய் பண்ண ஒன்றும் வராதுன்றது போய் தான் இன்னி வரைக்கும் ஜெயலலிதா மேடம் எடுத்த ஆக்ஷனில் தான் இவ்வளோ தூரம் வந்தது சுப்ரீம் கோர்ட்டில் போய் அந்த இதே ஆர்டரே வந்தது அந்த அளவுக்கு ப்ரெஷர் இப்போ உதாரணத்துக்கு டெல்லியில் இருந்த காலத்தில் இருக்குன்றத பற்றி நான் கேள்வி கேட்கவே தொடர்ச்சியாக தீர்ப்பு கூட வந்திருக்கலாம் ஆனால் ஆனாலும் இந்த தீர்ப்பை நடைமுறைப்படுத்துறதுக்கு இந்த அரசாங்கம் என்ன செய்யணும் தான் கேட்க அப்படின்னா உங்கள் பார்வையில் வேற மாதிரி இருக்கலாம் எல்லாரோட பார்வையில் கண்டிப்பாக அது அழுத்தம் கொடுக்கும் மத்திய அரசுக்கு இந்த உண்ணாவிரதன்றது கண்டிப்பாக அழுத்தம் கொடுக்கும் ஒரு ஆளும் கட்சியே வந்து உண்ணாவிரதம் இருக்கான்னா அது ஒரு அழுத்தம் கொடுக்கும் ரெண்டாவது அங்கே இருக்கிற இப்போ எம்பிஸ் வந்து பதினேழு நாளாக ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க எல்லோரும் ஒருத்தர் விடாமல் இன்னி இன்ஃபேக்ட் ஒருத்தர் வந்து நான் ரிசைன் பண்ண போகிறேன் அப்படி சொல்லிட்டு ரெண்டு நாளில் ஒருத்தர் இல்லை அஞ்சு பேர் முதல்வர் சந்திச்சு அஞ்சு பேர் சொல்லிருக்கு முத்துக்கர் பண்ணுறவர் தான் ஸ்ட்ரைட்டாக சொல்லியிருக்கார் இன்னி வரைக்கும் பேட்டி கொடுத்தது மற்றவெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா அந்த அழுத்தம் ரெண்டு அழுத்தம் தான் இப்போதைக்கு கொடுக்க முடியும் ஏன்னா மத்திய அரசு வந்து இதை பற்றியே கவலைப்படும் எப்படி ரெண்டு எழுத்தம் ஒரு அடையாள உண்ணாவிரதம் ஆமாம் ஒருவர் தேவைப்பட்டால் நாங்கள் அதாவது தலைமை ஒரு ஐந்து பேர் ஐந்து பேர் ஐந்து பார்லிமெண்ட்டை பாய்காட் பண்ணி பார்லிமெண்ட்டை போகிறது பெரிய அழுத்தம் இல்லை 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 அது அது அழுத்தம் தான் இல்லைன்னு நான் சொல்லலை அந்த அழுத்தம் பயன் பெறலை பலன் தரலை இல்லை அந்த அழுத்தம் பயன் தரலை ஐந்து பேர் வந்து தலைமை சொன்னால் நாங்கள் ராஜினாமா செய்ய தயாருன்றாங்க இன்னொருத்தர் தனிப்பட்ட முடிவாக அவர் வந்து ராஜினாமா பண்றாரு இதெல்லாம் ஒரு ராஜினாமா செஞ்சாலும் அதனால நடக்குமான்றதெல்லாம் இல்லை அது அவளுடைய பர்சனல் இப்போ ஒன்று இவர் சொல்லியிருக்கார் முத்துக்கொண்டு எனக்கு ரீலி ஃபீல் தான் நானும் கேட்கிறேன் அதான் கேட்கிறேன் ஒரு தனிப்பட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினரா ராஜினாமா ஒரு தனி ஒரு தனிப்பட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினரா அவர் எடுத்திருக்கின்ற முடிவை கூட ஒரு தலைமையாக ஒட்டுமொத்த முடிவாக ஒரு உறுதியான முடிவாக எடுக்க முடியாத ஒரு அரசாங்கம் எடுத்து என்ன யூஸ் அவங்க அதை பத்தி கவலைப்பட போறது இல்லை பேசலாம் <laughs> 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 மாபெரும் ஹோல்சேல் பர்னிச்சர் எக்ஸ்போ வீட்டிற்கு தேவையான அனைத்து பர்னிச்சர்களும் வேறு எங்கும் கிடைக்காத விலையில் மார்ச் முப்பது முதல் ஏப்ரல் ரெண்டு வரை இடம் சென்னை ட்ரேட் சென்டர் நந்தம்பாக்கம் காண தவறாதீர்கள் If this device can surf, download, play games and videos, then you'd say, what's new? But what if this can do all that and more? Well, here's the Wi-Fi enabled Airtel Internet TV. மாபெரும் ஹோல்சேல் பர்னிச்சர் எக்ஸ்போ வீட்டிற்கு தேவையான அனைத்து பர்னிச்சர்களும் வேறு எங்கும் கிடைக்காத விலையில் மார்ச் முப்பது முதல் ஏப்ரல் ரெண்டு வரை இடம் சென்னை ட்ரேட் சென்டர் நந்தம்பாக்கம் காண தவறாதீர்கள் தமிழ்நாட்டில் கால் உணவு வேணும் பாரதிய ஜனதா அது அதிமுக மூலியமா உள்ள வரணும் அவங்க என்ன டிசைட் பண்றாங்க அதுதான் நடக்குது இந்த ஏடிஎம்கே வந்து பிஜேபியோட ஒரு சப்போர்ட்டரானா இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு பட் இயக்குறது முற்றிலும் ஒரு தவறான ஒண்ணு மற்றும் <laughs> 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 ம
மாற்றத்தை நோக்கி நிகழ்ச்சி தொடர்கின்றது பொன்னி உழவர் சங்கத்தை சேர்ந்த திரு அருண்குமார் அவர்களும் நம்மோடு இணைகிறார் அவரையும் வரவேற்கலாம் வணக்கம் திரு அருண்குமார் அரசியல் கட்சிகளின் செயல்பாடுகள் தமிழ்நாடு அரசியல் கட்சியின் செயல்பாடு உங்களுக்கு நம்பிக்கை அளிக்கின்றதா மத்திய அரசின் செயல்பாடை எப்படி பார்க்குறீங்க போராட்ட கள நிலவரம் எப்படி புறக்கணிக்கப்பட்ட சபிக்கப்பட்ட ஒடுக்கப்பட்ட சமூகம் இன்னைக்கு வந்து தன்னுடைய குரல் வலை முற்றிலுமாக நெறிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு சூழலில் நீதி பரிபாலன முறையில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு வழக்கறிஞராக எங்களால் என்ன சொல்ல முடியும்னா அதிகப்படியான நபர்களுக்கு அதிகப்படியான சந்தோஷத்தை தருவது தான் ஒரு சட்டத்தினுடைய நோக்கமாக இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது ஜூரிஸ் ப்ரூடன்ஸில் உள்ள கான்செப்ட் ஆனால் ஒரு சட்டமே அவ்வாறு இருக்கணும்னு சொல்கிற பொழுது அந்த சட்டத்தை அடிப்படையாக கொண்டு இயங்கக்கூடிய ஒரு அரசு என்பது அவ்வாறே தான் இருக்கணும் அந்த அரசினுடைய நடவடிக்கை என்பதும் அதிகப்படியான மக்களுக்கு அதிகப்படியான சந்தோஷத்தை தருவதாக தான் இருக்க வேண்டும் ஆனால் இன்றைக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு நான்கு நான்கு கோடி மக்கள் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய காவிரி உரிமை என்பது ஒரு நாற்பது லட்சம் விவசாயிகளாக இருக்கலாம் ஒரு எழுபத்தைந்து லட்சம் விவசாய தொழிலாளர்களாக இருக்கலாம் தண்ணீருக்காக அதை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய பதினைந்து மாவட்டமாக இருக்கலாம் சென்னையில் இருக்கக்கூடிய எழுபத்தைந்து எண்பது லட்சம் மக்களாக இருக்கலாம் இவர்கள் அத்துணை பேரனுடைய சந்தோஷத்தை பறிக்கக்கூடிய ஒரு சூழலை மத்திய அரசு ஏற்படுத்தியிருக்கிறது அதற்கு மாநில அரசு மகுடி வாசித்துக் கொண்டிருக்கிறது ஆக்கப்பூர்வமான பணிகளை இவர்கள் எதுவும் செய்வதாக தெரியவில்லை நேற்றைக்குத்தான் நீதிமன்ற அவமதிப்பை பற்றி பேசியிருக்கிறார்கள் எங்களுக்கு தெரியும் நான் ஒரு இயல்பான சூழ்நிலையில் ஒரு பெட்டிஷனை போட்டால் எத்தனை நாளில் நம்பர் ஆகும் அண்ணன் வழக்கறிஞர் சக வழக்கறிஞர் சூர்யாவும் இங்கே இருக்கிறார் நார் நார் ஃபோர் வீக்ஸ் நோட்டீஸ் ஆகும் இதில் யூனியன் கவர்மெண்ட் என்னைக்கு வந்து நோட்டீஸ் எடுப்பாங்க அதுக்கு பிறகு சுப்ரீம் கோர்ட் வெக்கேஷன் இருக்கு இதுக்கு இந்த பிரச்சனைக்கெல்லாம் மத்தியில் ஜூன் பனிரெண்டு மேட்டூர் அணை திறக்கும் ஏழு ஆண்டுகளாக இல்லாத சம்பா இந்த பருவம் இந்த இந்த ஆண்டாவது காவிரி டெல்டா பகுதிகளில் இருக்குமான்னு பார்த்தா இந்த ஆண்டும் அதற்கான சூழல் இல்லை மாநில அரசு தன்னுடைய ஆதாயங்களுக்காக தன்னுடைய தனிப்பட்ட ஆதாயங்களுக்காக மத்திய அரசிடம் தமிழகத்தினுடைய உரிமைகளை அடகு வைத்திருக்கிறது என்பதை என்னுடைய முதற்கட்ட குற்றச்சாட்டாக வைக்கிறேன் சரி இவர்கள் அடகு வைத்துட்டாங்க ஆனாலும் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் போராட்டம் பண்ணுறதுக்கு மிக ஒரு விழிப்புணர்வோன ஒரு சமுதாயமாக தான் தமிழ்நாட்டு மக்கள் இருந்து வராங்க ஆனால் இந்த காவிரி பிரச்சனையை பொறுத்த வரைக்கும் பெரிய அளவு அழுத்தம் வரக்கூடிய போராட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்படலையோன்ற ஒரு கேள்வி இருக்கு ஸ்டெர்லைட்க்கு எதிரான போராட்டங்கள் பார்த்தோம் கெயில் ஓஎன்ஜிசிக்கு எதிரான போராட்டங்கள் பார்த்தோம் அது பரவலாக பாதிக்கப்பட்ட மக்களை தாண்டி ஒரு பரவலான போராட்டமாக இருக்கு ஆனால் அந்த காவிரி பிரச்சனைக்கான போராட்டம் மட்டும் அந்த விவசாயிகளுக்கு மட்டுமான பிரச்சனை காவிரி என்பது விவசாயிகளினுடைய உரிமை என்கிற தொடர்ந்து செய்து வந்து கொண்டிருக்கிறது நடைமுறையில் மகேந்திர சிங் திக்காயத் போலவோ அல்லது சௌத்ரி சரண் சிங் போலவோ அல்லது ஆந்திராவில் இருக்கிற நரசிம்மல நாயுடு போலவோ அல்லது மறைந்த ஐயா நாராயணசாமி நாயுடு போலவோ ஒரு விவசாய சங்க தலைவர்கள் கரிஸ்மேட்டிக் லீடர் மிஷினரி லீடர் இல்லாமல் போனதும் கூட ஒரு இழப்பு தான் எங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய தலைவர்கள் எல்லாம் அந்தந்த பகுதிகளிலே அந்தந்த பிராந்தியங்களிலே செல்வாக்கு பெற்று விவசாய சங்கங்களை மட்டும் குறை சொல்வது நம்ம எந்த அளவு சரியின்றது ஜல்லிக்கட்டு விஷயத்துல ஜல்லிக்கட்டுன்ற ஒரு நிகழ்வை பார்க்காதவர்கள் போராட்டி ஒரு அரசியல் கட்சி ஒருங்கிணைத்த கூட்டத்தில கிட்டத்தட்ட தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்துணை விவசாய சங்க தலைவர்களும் இணைந்து ஒரு கருத்து உரிமைற்ற கருத்து ஒற்றுமையை ஏற்படுத்தி இவ்வாறு தான் போராட வேண்டும் என்று எடுத்துக்கொண்டு சென்றிருக்கிறார்கள் இதை சகோதரர் சூர்யா சார்ந்து இருக்கக்கூடிய திராவிட முன்னேற்ற கழகம் எவ்வாறு எடுத்துக்கொள்ளும் காங்கிரஸ் கட்சி எவ்வாறு எடுத்துக்கொள்ளும் விடுதலை சிறுத்தைகள் எவ்வாறு எடுத்துக்கொள்வார்கள் களத்திலே நின்று போராடக்கூடிய தமிழக விவசாயிகள் சங்கம் மார்க்சிஸ்ட் கட்சியினுடைய பிரிவு எவ்வாறு எடுத்துக்கொள்ளும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி எவ்வாறு எடுத்துக்கொள் இதெல்லாம் கன்சென்சஸ் ஏற்படுத்தணும் சார் ஒரு பார்ட்டி ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியினுடைய பொலிட்டிக்கல் எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்கு ஒரு மாநிலத்தினுடைய உரிமைகளை கொண்டு போய் அடகு வைக்கிறது என்பது விவசாயிகள் காலம் காலமாக செய்து வருகின்ற தவறு தமிழ்நாட்டில் அதனால தான் பிஜேபி என்ன நினைக்குதுன்னு கேட்டீங்கன்னா இவங்களால போராட முடியாது என்பதை உளவுத்துறையினுடைய அறிக்கையில் இருந்து பெற்றுக்கொண்டு தான் இதை அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நீங்க எதை எடுத்து பார்த்தாலும் மேற்கு மண்டலத்தில் பவர் கிரிட் கார்பரேஷன் பாவக்காய் பந்தல் மாதிரி அவங்க அந்த பவர் கிரிட் லைன் அங்கே கொண்டு வந்து போடுறதாக இருந்தாலும் சரி இன்னைக்கு தேனி பொட்டிபுரம் நியூட்ரினோ திட்டமாக இருந்தாலும் சரி காவிரி டெல்டா படுகைகளை எடுத்துக்கொண்டிருக்கிற மீத்தேன் திட்டமாக இருந்தாலும் சரி இந்த காவிரி விஷயமாக இருந்தாலும் சரி வட மாவட்டங்களில் இருக்கிற ஏறு ஆறு குளங்களை ஏறி ஆறு குளங்களை தூர்வாரக்கூடிய திட்டமாக வேல்டு பங்கு அயம்பாம் திட்டமாக இருந்தாலும் சரி ஒட்டுமொத்தமாக மாநில
எங்களுடைய விவசாய சங்க தலைவர்களுடைய நடவடிக்கைகள் விமர்சிக்கப்படக்கூடியதாகத்தான் இருக்கிறது ஒருவர் டெல்லியிலே போராடுவதும் ஒருவர் நாகப்பட்டினத்திலே போராடுவதும் நான் சென்னையிலே கொடிபிடித்துக் கொண்டு நிற்பதும் பலனை தருமா என்று பார்த்தால் நடக்காது இந்த ஒற்றுமையின்மை இது ஒரு மிக முக்கிய காரணம்ன்றது சொல்கிறீங்க சூர்யா நீங்கள் ஏற்கனவே குறுக்கிட விரும்பும் இல்லையா அதோடு சேர்த்து இந்த போராட்டங்களை அரசியல் கட்சிகள் மட்டும்தான் அதற்கு உரிமைதாரர் போன்று அவர்கள் கையெடுத்து கையில் எடுத்து விட்டார்கள் பொதுமக்களுக்கு செல்ல விடாமல் பார்த்து கொள்வது தான் அரசியல் கட்சிகளின் பணி என்றது போன்ற ஒரு தோற்றம் இருக்குது இது உள்ள உடன்பாடு சார் இதெல்லாம் வந்து தேவையில்லாத அபாண்ட குற்றச்சாட்டு சார் இது ஏன் சார் நீங்கள் வந்து அரசியல் கட்சிக்கு வந்து இதை விரும்பலை அதை விரும்புது இதில் அரசியல் பண்ணுது அரசியல் பண்ணணுன்னா ஒரு எந்த ஒரு இஷ்யூலையும் எதிர்கட்சி தான் சார் அரசியல் பண்ணுவாங்க இப்போ நாங்கள் எதிர்கட்சியாக இவங்கள்ட்ட நடந்துக்கிட்டோம் ஆளுங்கட்சிகிட்ட எதுவுமே தேவையில்ல மக்கள் பிரச்சனைக்காக இறங்கி போய் பண்ணுவோம் இதே விவசாய சங்கத்தை எல்லாரும் தான் கூப்பிட்டு எதிர்கட்சி தலைவர் போய் டெல்லியில் பார்த்துட்டு வந்தார் தமிழ்நாட்டில் போராடுற இடம் உட்கார இடத்துலலாம் போய் பார்த்துட்டு வர்றாரு இதெல்லாம் போய் என்னத்தை அரசியல் பண்ண போகிறோம் நான் அந்த பிஜேபி சகோதரர் பேசினார் நான் முதல்ல அவருக்கு பதில் சொல்கிறேன் சகோதரர் பற்றி பிரச்சனை இல்லை நான் அப்புறம் பேசுவோம் முதல்ல அவர் என்ன சொல்கிறாரு இவ்வளோ ஆறு மாதம் கழித்து நான் திரும்பி அவர்கிட்டே கேட்குறேன் இவர் தமிழ்நாட்டுக்காரர் பிஜேபி தமிழ்நாட்டில் பலமானதுக்கப்புறம் தான் இவர் அந்த கட்சிக்கு போயிருக்கலாம் இல்லை அவர் இந்த தியாகத்தெல்லாம் சொல்கிறாரு தியாகம்லாம் அப்புறம் வச்சுக்குவோம் முதல்ல இங்கே செத்து போன தியாகிகளுக்கு ஒரு வாழ்வாதார உரிமையை கொடுப்போம் முதல்ல இதை நாங்கள் ஆறு வாரத்துக்கு முன்னால் இருந்து தீர்ப்பு வந்து ஆகுது இப்போ ஸ்கீமை பற்றி பேசுகிறாரு இந்த ஸ்கீமுக்கு அர்த்தம் தெரியாமல் ஆறு வாரம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் உட்காந்து இத்தனை ஏஜி டிஜின்னு உட்காந்து இவ்வளோ பேர் ஆராய்ச்சி பண்ணுறீங்க இந்த தீர்ப்பை தமிழ்நாட்டில் இருக்க டீ கடைக்காரனுக்கு கூட தெரியும் முப்பதாவது பேஜில் என்ன இருக்குது இருபத்தொம்போதில் என்ன இருக்குது ஆறு ஏ என்ன சொல்லுது இது எல்லாத்துக்கும் தெரியும் வேணால் எங்கள் எடப்பாடிக்கு வேணால் தெரியாமல் இருக்கலாம் அவர் வேணா கம்பராமாயணத்தை எழுதுனது சேர்க்கலாருன மாதிரி இப்போ அது முக்கியம் இல்லை அது வாய் தவறு வந்த எழுதி டேபிள் வச்சதை எடுத்து படிக்கும் நீங்க அதை பார்க்கணும் இது வந்து ஃப்ளோ லெவல்ல டேபிள் கொடுத்தேன் அது இல்ல இல்ல நான் என்ன கேட்கறேன் இதே தான் அங்கேயும் நடக்குது ஒரு ஸ்கீமுக்கு ஆறு வாரம் தெரியாம இப்ப வந்து உட்கார்ந்துகிட்டு இது கேட்கறதுக்கு எவ்வளவு வருத்தமா இருக்கு சார் இந்த ஸ்கீமை பத்தி என்ன சொல்லிருக்கு அர்த்த <laughs> 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 இதெல்லாம் காரணத்தை சும்மா பொய்யா எனக்கு என்னன்னு அரசியல் பண்றது மத்திய அரசாங்கம் இது ஏமாறுறது மாநில அரசு பிஜேபி இன்னைக்கு எச்சராஜா சொல்லியிருக்காரு கவனிங்க காங்கிரஸ் எல்லாம் ஒண்ணு செய்ய முடியாதுங்க எல்லாரும் வேண்டிக்கங்க பிஜேபி ஆட்சி கர்நாடகத்துல வரணும்னு வேண்டிக்கங்க வந்த உடனே நாங்க அப்படியே என்ன ஸ்கீம்ல தண்ணி விடுவாங்களா அப்போ மட்டும் சரி இது இது வேற அரசியல் சொல்றீங்க திரு துரைக்கண்ணா அதாவது குறிப்பாக ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா சட்டத்தை நாடிவிட்டோம் உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பு வந்துருச்சு ஆனால் தீர்ப்பு அமல்படுத்தப்படல இப்போ தமிழக தமிழகத்திற்கு என்னதான் வாய்ப்பு இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க மிகப்பெரிய போராட்டத்தின் மூலமாக வருகின்ற அழுத்தமா இல்ல அரசியல் கட்சிகள் இவர்கள் வகுக்கின்ற இவ்வூகத்தின் வருகின்ற அழுத்தமா இல்ல உச்ச நீதிமன்றமே தானாக முன்னெடுத்து அழுத்தம் கொடுக்க முடியுமா இது தீர்வு எந்த இடத்துல தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க இல்லை இல்லை இப்போ கடந்த நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இந்த பிரச்சனை நீடிச்சுட்டு வருது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலுல தொடங்கினது இருபத்தி நாலு ஒப்பந்தம் எழுபத்தி நாலில் ரெ அதை ரெனியூல் பண்ணலை எங்கள் மாதிரி ரெனியூல் பண்ணாலே இவங்க கேட்டிருக்க மாட்டாங்க கர்நாடகா அது வேறு விஷயம் நாற்பது ஆண்டுகளாக பல மாநில பல முதலமைச்சர்களை கர்நாடக முதலமைச்சர்களை தமிழக முதலமைச்சர் சந்தித்து ஒரு நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு முறை பேச்சுவார்த்தை நடத்தி முடியாத சூழ்நிலையில் எண்பதுக்கு பிறகு சட்ட போராட்டத்தை நடத்துகிறோம் சட்ட போராட்டத்தின் விளைவு என்னென்னா ஒரு நடுவர் மன்றம் அந்த நடுவர் மன்ற நீதிபதிகள் மேட்டூர் தொடங்கி காவிரி டெல்டா பகுதி வரைக்கும் எல்லா பகுதியிலும் போய் விவசாயிகள் விவசாயிக்கு பிறகு நீரியல் வல்லுநர்கள் எல்லாரையும் கலந்து பேசி அவங்க ஒரு இடைக்கால தீர்ப்பு வழங்குறாங்க இருநூற்றி அஞ்சு டிஎம்சி கொடுக்கணும்னு ஒரு வாராந்திர மாதாந்திர அடிப்படையில் கொடுக்கணும் ஒரு முறை கூட ஒரு ஆண்டு கூட முழுமையாக தண்ணீர் தரலை மீண்டும் ஒரு இறுதி தீர்ப்பு நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு டிஎம்சின்னு இரநூத்தஞ்சிலிருந்து குறைச்சி வருது அதுலேயும் ஒரு முறை கூட ஓராண்டு கூட அவங்க தண்ணீர் விடலை ஒரு ஐம்பது அறுபது சதவீதம் கர்நாடகத்தில் இருக்கிற அணைகளில் ஐம்பது அறுபது சதவீத தண்ணீர் இருந்த நிலையில் கூட ஒரு சொட்டு தண்ணீர் விட மாட்டேன் உபரி நீரை மட்டும்தான் வர்றாங்க இப்ப ஆணையம் ஒண்ணு சொன்னாங்கல்ல வாஜ்பாய் மன்மோகன் சிங் இடத்துல காவிரி நதிநீர் ஆணையம் நான்கு முதல்வர்கள் போட்டு அந்த ஆணையம் ஒரு பத்தாயிரம் கன அடி திறந்து விடுன்னு சொன்னா கூட திறந்து விடுவாங்க சொல்றேன்
भारतीय जनता इन तमक आजी अधिकार वर मुड़ा नीपाल कर्नाटक वायपुर मारी मारी आजी अधिकार और वायपे कर्नाटक सदक मुड़ा और मानव तुम्हें वो मे आजा मे मद कर्नाटक तेरह मुड़क पेवें मिपे उ उपराटा मिपे अ अगर उचनीम तीप मुझे उपयोगने अमेरिका 
பாரதிய ஜனதா கட்சியை பொறுத்தவரையில் நாம் உறுதியாக இருக்கிறோம் இந்த பிரச்சனை கண்டிப்பாக உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பினுடைய அடிப்படையில் முழுமையாக தீர்வு காணப்படும் இதில் தமிழக மக்களினுடைய நலன் எந்த விதத்திலும் பாதிக்கப்படக்கூடாது நான் ஒரு விவசாய குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவன் என்னுடைய சித்தப்பா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் விவசாயிகள் போராட்டத்தில் இரண்டு மாதங்களுக்கு மேல் சிலையில் இருந்தவர்கள் திமுக நண்பர் தியாகிகளை பற்றி சொன்னார் எங்களுடைய ஊரில் பக்கத்தில் பெருமாநல்லூரில் மூன்று பேரை நாங்கள் காவு கொடுத்திருக்கிறோம் அது திமுக ஆட்சியில் தான் நடந்தது அதற்கு காரணம் அரை பைசா குறித்து காங்கிரஸ் கட்சி உங்களுக்கு <laughs> 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 அப்போது ஆண்ட கட்சிகள் ஏற்படுத்திய குளறுபடியினாலே ஏற்பட்ட விஷயம் ஓரிரு நாட்கள் ஒரு சில வாரங்களில் கண்டிப்பாக மக்களினுடைய நலனை பாதுகாக்கின்ற வகையில் இது முடியும் எதிர்காலத்தில் எந்த பிரச்சனையும் வரக்கூடாது என்பதில் அரசாங்கம் தெளிவாக இருக்கிறது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கலாம் ஜல்லிக்கட்டு பிரச்சனையில் பிரச்சனை வந்தபோது அரசாங்கம் அதை தேர்ந்து பேசி உச்ச நீதிமன்றமும் சரிக்கட்டம் சரியான முறையில் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வகையில் அரசியல் சட்டத்தை மாற்றி அந்த மாதிரி ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வந்தது கண்டிப்பாக பாரதிய ஜனதா கட்சியானது தமிழக மக்களினுடைய விவசாயிகளினுடைய வாழ்முறைமையை பாதுகாக்கின்ற வகையில் முடிவு எடுக்கும் இது ஒரு நான் கட்சிக்காரனாக சொல்லவில்லை ஒரு விவசாய குடும்பத்தை சேர்ந்தவனாக நான் எல்லோருக்கும் உறுதியளிக்கிறேன் சரி ஒரு 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 இடைவெளி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் இந்த மாற்றத்தை நோக்கி நிகழ்ச்சியில் ஒரு சிறிய இடைவெளி இடைவெளிக்கு பிறகு மீண்டும் பேசலாம் மாபெரும் ஹோல்சேல் பர்னிச்சர் எக்ஸ்போ வீட்டிற்கு தேவையான அனைத்து பர்னிச்சர்களும் வேறு எங்கும் கிடைக்காத விலையில் மார்ச் முப்பது முதல் ஏப்ரல் ரெண்டு வரை இடம் சென்னை ட்ரேட் சென்டர் நந்தம்பாக்கம் காண தவறாதீர்கள் If this device can surf, download, play games and videos, then you'd say, what's new? But what if this can do all that and more? Well, here's the Wi-Fi enabled Airtel Internet TV. மாபெரும் ஹோல்சேல் பர்னிச்சர் எக்ஸ்போ வீட்டிற்கு தேவையான அனைத்து பர்னிச்சர்களும் வேறு எங்கும் கிடைக்காத விலையில் மார்ச் முப்பது முதல் ஏப்ரல் ரெண்டு வரை இடம் சென்னை ட்ரேட் சென்டர் நந்தம்பாக்கம் காண தவறாதீர்கள் மாற்றத்தை நோக்கி நிகழ்ச்சி தொடர்கின்றது திரு மாத்திரபோது நீங்க குறுக்கிட வரும் அதாவது சொன்னது ட்ரிபூனல் காவிரி மேல அமைக்கணும்னு போட்டிருந்தது அதை தான் நான் சொன்னேன் அவர் அது வெறுமை ஸ்கீம் டர் அதனால அதை ஹைலைட் பண்ணேன் ரெண்டாவது திரு மூலி அழுதான்றது அன்றைய நாள் செய்தியில் அடுத்த நாள் அந்த மாதிரி தான் வந்தது அதனால் லிட்ரலி அந்த மீனிங் இல்லை ஆக்சுவலி அது வேற அவர் மணக்கம் தற்போது விவாதத்துக்கு வந்துடுவோம் அதில் அது அவர் கிளாரிஃபிகேஷன் கொடுக்குறேன் விவாதத்துக்கு வரும்போது இப்போ இப்போ கூட சொல்லி தர இவர் வந்து திமுக அரசியல் நோக்கம் பண்ணல அரசியல் நோக்கம் கண்டிப்பாக திமுக இருக்குது ஏன்னா உதாரணத்துக்கு இவ்வளோ அழுத்தம் கொடுக்குறவங்க சோனியா காந்தி ராஜீவ் காந்தி இந்த வார்த்தையை பற்றி ஒரு வார்த்தை கூட பேசல பேசட்டுமே ரெடியாக இருக்கும் நாங்கள் அவங்க சொல்லட்டும் மீண்டும் மீண்டும் எதிர்கட்சிகளாக இருக்கின்ற கட்சிகளை கேள்வி கேட்குறோம் கேட்குறான் ஆனால் அவங்களுக்கு ரியலி டோட்டலாக இன்ட்ரெஸ்ட் தமிழ்நாட்டில் இருக்கு அப்படின்னா ஜேலதாட்சி எதிர்கட்சிகளை போராட அனுமதிக்கிறது விவசாய சங்கங்களை போராட அனுமதிக்கிறது 
அந்த மக்களை போராட அனுமதிக்கிறது இங்கு எதிர்கட்சிகளை கூட ஆளுங்கட்சி போராட முடியாது ஆளுங்கட்சி மறியல் பண்ண முடியாது எதிர்கட்சியை விடணும் எதிர்கட்சியை விடணும் விவசாயத்தை விடணும் நீங்க தான் முதல்ல கேஸ் போடுறீங்களா நீங்க எதிர்கட்சியா பிகேவ் பண்ணா கண்டிப்பா எதிர்கட்சியா தான் பிகேவ் பண்றீங்க அதனால தான் பண்ண மாட்டேங்குது சொல்லுங்க கர்நாடகம் வேற இது வேற நீ நீ கர்நாடகோட அரசியல் வேற இது வேற சார் அவர் தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் இவரே ஆளுங்கட்சி இந்த பிரச்சனையில அரசியலே வேண்டான்னு சொல்லிட்டு நாங்க இவங்களுக்கு ஆபீஸ்ல போய் உட்காந்து இவ்வளவு பண்றோம் இங்கேயும் ஆறு வாரம் கழிச்சு நம்ம கழுத்துன கழுத்துக்கு இப்ப எங்களே திரும்பி கேக்குது நீங்க அரசியல் செய்கிறதுன்னு எங்களை கேக்குறீங்களே நீங்களும் தமிழ்நாடு உங்க உடம்புலயும் தமிழ் ரத்தம் தானே ஓடுது நம்ம பேர பிள்ளைதான சோறு திங்க போறான் அந்த மத்திய அரசாங்கத்துல போய் அந்த பிரைம் மினிஸ்டர் கேட்கணும் இல்ல கட்சி கூடுற சண்டை நடக்கும் போது கட்ட பஞ்சாயத்து பண்றதுக்கு ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் வராரு உணர்வுக்குண்டா <laughs> இந்த பதினாலு நாள் கோர்ட் இதில் போய் ஹவுஸில் உட்காந்துட்டு வெளியில் ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணீங்களே நாங்கள் தொண்டை கிளியே கத்தணும்ல நீங்கள் பண்ணுறதுனால நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தை எடுத்துக்க கூட முடியல உங்களுக்கு நமக்கு நமக்கு எதிரி மத்திய அரசு தமிழ்நாட்டுக்கு துரோகம் பண்ற யாரா இருந்தாலும் தமிழனுக்கு யார் துரோகம் பண்ணாலும் ஒரு ஒரு மக்கள் அவர் சாமானியனா ஒட்டு மொத்தமாக வந்து அரசியல் கட்சிகளின் செயல்பாடு மீது நம்பிக்கை இருக்குதான் ஒரு கேள்வி இருக்கு ஒருவாயில <laughs> 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 இவர மாதிரி தலைவர்கள் எல்லாம் தமிழ்நாட்டில் இருந்து பிஜேபி இவங்க காப்பாற்றி இவங்க ஆட்சிக்கு வந்து நாளை காலை வேணாலும் ஆட்சியை தரோம் விட்டுருவாங்களா பேசிடுவாங்களா இவங்க இதெல்லாம் இவர் பேசுகிறாரு ஏதாவது மனசாட்சி வேணாம் எங்களை குறை சொல்கிறாரு எங்களை குறை சொல்கிறதுக்கு இப்போ இந்த டிபேட்டே தேவையில்லை நீங்களே கேட்டீங்க இந்த கட்சி செய்யலன்னு தானே தூக்கி எறிஞ்சிட்டு உங்களை ஆட்சி கொண்டு வந்துட்டோம் நீங்க இப்ப என்னத்த கழட்டி மாட்டினீங்க கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் இப்ப மீண்டும் இல்ல இல்ல மீண்டும் திமுக சொல்றது அதே தான் நான் கேள்வி கேட்கிறேன் மீண்டும் மக்கள் வந்து திமுகவை ஆட்சியில் அமர்த்துவதற்காக துடிக்கிறார்கள் உங்க செயல் தலைவர் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாரு அப்ப நீங்க மீண்டும் ஆட்சிக்கு வரணும்னா ஆட்சிக்கு வரக்கூடிய விஷயங்களை செய்யணும் மக்களுக்கான விஷயங்களை செய்யணும் நாங்க தமிழ்நாட்டுல எங்கேயாவது ஒரு ஒரு மீனவன் செத்து போனா கூட புணத்தை வாங்க கூட தமிழ்நாட்டுல மந்திரி போறது இல்ல எதிர்கட்சி தலைவர் எங்க செயல் தலைவர் தான் போய் வாங்குறாரு வேணா சவால் விடுற நாங்க கன்னியாகுமரியில போய் பார்த்துட்டு அங்க செத்து போனவனை பார்த்துட்டு வாங்கன்னு சொன்ன பிறகு நினைக்கிறீங்களா இப்போ வெளிப்படையா சொல்லணும்னா கடந்த காலத்துல திமுக உடைய செயல்பாடுகள் வந்து அவங்க அவங்கள விட்டு கொடுத்து போய் ஆளுங்கட்சியை போய் பார்த்து பேசினாங்க இடைப்பட்ட ஒரு சில காலகட்டங்கள்ல எங்களை கூப்பிட்டு அழைத்து பேசின பொழுது கூட விவசாய சங்க பிரதிநிதிகளை அனைத்து கட்சி கூட்டத்துக்கு கூப்பிடணும்னு சொல்லி எங்கள் மாவட்டத்திலிருந்து ஐயா வலிவலம் சேரன் போய் கலந்துகிட்டாங்க அந்த மாதிரி ஆன பிரதிநிதித்துவத்தை பத்தி பேசினதே அவங்க தான் அவங்க கிட்ட ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கு ஆனால் அந்த மாற்றத்தை மற்ற கட்சிகள் எப்படி பாக்குறாங்கிறதுல ஒரு சில மாற்றம் போதுமானது அளவுக்கு இல்ல அப்படின்னு அவங்கள் அப்ப தலைமை ஏற்று செயல்படுத்துவது யார் என்பதுதான் இதுல பிரச்சனையா இருக்கு இல்ல இதுல என்ன சிக்கல் இருக்க முடியும் ஒண்ணு ஆளுகின்ற தரப்பு இல்ல பிரச்சனை என்பது பிரச்சனை என்பது மத்திய அரசுக்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும் என்கிற நிலையில் இருந்து மாறி அந்த அழுத்தத்தை கொடுக்கிற கிரெடிட் யார் எடுத்துட்டு போவாங்கிறதுலதான் இன்றைக்கு பிரச்சனை இல்ல கிரெடிட் எடுக்கிறது வந்து இதுதான் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனையை இல்லை என்று சொன்னால் நேற்றைய தினம் நேற்று மாலை ஐந்து மணிக்கு நேரம் முடிந்த உடனேயே இன்றைக்கு காலையிலேயே எல்லா விதமான சூழலும் ஒவ்வொரு கட்சியும் தனித்தனியாக ஒவ்வொரு சங்கமும் தனித்தனியாக இயங்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டிருக்காது இவங்க பொலிட்டிக்கல் மைலேஜஸ்க்காக இதை பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் தான் 
ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு அறிக்கையை கொடுக்கிறது திருப்பி ஆள் பார்ட்டி மீட்டிங்கை இவங்க கண் கன்வீன் பண்ணி தன்மை இல்லாததே வந்து மிகப்பெரிய நிச்சயமாக இது வந்து தமிழகத்தினுடைய நலனின் மீது மீண்டும் மீண்டும் இந்த திட்டங்களை அவங்க கொண்டு வராங்க இல்லையா ஹெல்ப் பாலிசியில இருந்து எல்லாத்தையும் இதெல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு இந்த தமிழ்நாட்டை துண்டாட நினைக்கிற பிஜேபியினுடைய திட்டங்களுக்கு ரொம்ப சாதகமா போயிடும் சரி நான் உங்கள்கிட்ட கனக சபாபதி அவர் நிறைவு கருத்தை கேட்டு உங்கள்கிட்ட வந்துடுறேன் திரு கனக சபாபதி உங்களோட நிறைவு கருத்தை நீங்க சுருக்கமா பதிவு பண்ணுங்க பாரதிய ஜனதா கட்சி பல்வேறு விஷயங்களை முன்னெடுக்கின்றது தமிழர்களின் நலன் காக்கப்படும் விவசாயிகளின் நலன் காக்கப்படும் தொடர்ச்சியா தமிழ்நாட்டு தலைவர்கள் சொல்லிக்கொண்டே இருக்கின்றார்கள் இதே இதை செயல்பாடில் நம்மளால் பார்க்க முடியுமா உங்களுக்கு நிறைவு கருத்தை சுருக்கமா பதிவு கண்டிப்பாக செயல்பாட்டில் பார்க்க முடியும் செயல்படுத்தக்கூடிய ஒரே கட்சி பாரதிய ஜனதா கட்சி தான் அதற்கு முன்னால் திமுக நண்பர் கொஞ்சம் கடுமையான வார்த்தைகளை உபயோகப்படுத்தினார் அதை அனுமதிக்காதீங்க பிரதமர் கட்ட பஞ்சாயத்துன்னு சொல்றதெல்லாம் ஏற்றுக்க முடியாது அதே மாதிரி என்னை பார்த்து மனச்சாட்சி இருக்குதான்னு கேட்கிறாரு நான் மனச்சாட்சி இருக்கிறதுனால தான் இந்த கட்சியில் இருக்கிறேன் இப்போ என்ன நடக்குதுன்னு இல்லை 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 நீங்கள் ஒரு நிமிஷம் இருங்க இப்போ என்ன பண்ணலாம்னு கேட்குறாரு இப்போ தான் அவங்க கூட்டணி கட்சி அங்கே இருக்குது இப்போ தான் அங்கே கூட்டணி கட்சி கூட பேச முடியாதா அப்போ தமிழர்களினுடைய நலனை காபு கொடுப்பது யார் அதனால இதெல்லாம் பேசக்கூடாது இந்த தமிழ்நாட்டுக்கு துரோகம் செய்தது இவர்கள் தான் இவர்கள் தான் மணல் கொள்ளை நீர் நீர்நிலைகளில பூரா கட்டணங்களை கட்டி கட்சிக்காரர்களுக்கு விட்டுக் கொடுத்து காவிரி பிரச்சனை முழுமையாக காரணமே இவர்கள் தான் பாரதிய அடிப்படையில முழுமையாக தீர்ப்பை அமல்படுத்தும் சந்தேகமும் இல்லை உங்கள் நிறைவு கருத்துக்கு நன்றி திரு துரை விவசாயி தான் நீங்க சர்டிபிகேட் கொடுக்க வேண்டியது இல்லை நான் விவசாயி தான் நீங்க விவசாயியாதான் கருத்து சொல்ல விரும்புறேன் நீங்க இப்ப வந்து பிஜேபி காப்பாத்துறதுக்கோ திமுக குறை சொல்லவோ தேவையே இல்லையா நான் வந்து எங்க தமிழ்நாட்டு பிரச்சனை உங்க உங்களுக்கு எனக்கும் நீங்க திமுக பேசாதீங்க நீங்க <laughs> அவங்க <laughs> 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 ஒரு பேரணி நடத்துகிறாங்க சிறுநீ அரங்கத்தில் அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் ஆட்சி கட்சி உட்பட அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் மிரண்டு போய் நின்றது திரு எம்ஜிஆர் அவர்கள் அன்றைய தினம் முதலமைச்சர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் நாராயணசாமி நாயுடு வீடு தேடி போய் அவர் அந்த அலையன்ஸ் பார்ட்டி கூட்டணிக்கு வாங்கன்னு சொல்லிட்டு நாற்பது இடங்கள் நாற்பது எம்எல்ஏ சீட்டு தரங்கிற அளவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வலிமையாக இருந்த இயக்கம் இந்த பச்சை தூண்டு இயக்கம் இப்போ நீர்த்து போயிடுச்சு அனைத்து விவசாய அமைப்புகளும் ஒன்று சேர்ந்து அரசியல் சார்பற்ற நிலையில் அனைத்து தமிழ் மக்களையும் ஒன்றிணைத்து ஒரு மிகப்பெரிய அளவில் மத்திய அரசுக்கு அழுத்தம் கொடுத்தால் தான் இந்த காவிரி மேலாண்மை வரை அமைக்கப்பட்டு தமிழகத்தினுடைய உரிமை மீட்கப்படும் அதுக்கு அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் அனைத்து விவசாய சங்கங்களும் அமைப்புகளும் ஒருங்கிணைந்து நிச்சயமாக இதை முன்னெடுத்து சென்றால் தான் நம்மளால் வெற்றி பெற முடியும் இல்லைன்னா இது இன்னும் புரிய நீண்ட காலத்தில் போராட்டமாக தான் இருக்கும் அதாவது இப்போ இருக்கிற தமிழ் நம்ம தமிழக அரசு பண்ணுறது வந்து லீகலியும் பார்க்க போகிறோம் என்ன இது பண்ண போகிறோம் இல்லை எல்லாம் நாளைக்கு நாளைக்கு இதாகிடும் பாருங்கள் எல்லாம் கலந்தோசிருக்காங்க கண்டிப்பாக இது வந்து கேஸ் மேலே போட்டு ஒரு வேலை ஒரு வேலை ஏன் காலத்தில் ஒரு வேலை செய்ய முடியாது அரசு அமைக்கலனா ஒரு அடுத்த கட்டத்தை செய்ய முடியாது ரூலிங் பார்ட்டி வெயிட் பண்ணிட்டு தான் செய்யணும் என்றைக்குமே இதுதான் அப்பாயின்மெண்ட்டை வாங்கி எதா காப்பாத்துறதுக்கு வழி இருந்தா பாக்க சொல்லுங்க யாருகிட்டதான் கையை நம்ம சொல்லுங்க கையை ஏற்றவனாலும் ஏந்துவோம் இவர் அங்க கேக்குறதை விட்டுட்டு எடப்பாடியை பாக்குறதுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் கேட்டுட்டு இருக்காரு தமிழ்நாட்டுல இப்ப சகோதரர் சொன்னாரு ஆதாயம் தேடுகிறதுன்னு சார் பீல்டே அவுட் சார் அப்புறம் எங்க சார் ஈல்டுக்கு வேலை காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைப்பதன் முக்கியத்துவம் அது அமைத்தால் தமிழகத்திற்கு நீரை பெறுவதற்கு நமது உரிமையை பெறுவதற்கு அது எவ்வளவு முக்கியம் என்பதை எல்லாம் குறித்து பேசணும் இத உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பை அமல்படுத்த வேண்டியது மத்திய அரசின் கடமை ஒருவேளை மத்திய அரசு கடமை தவறி இருந்தால் அழுத்தம் தமிழகத்தில் ஒருமித்த குரலாக அந்த அழுத்தம் வர வேண்டும் என்பதுதான் அனைவரது கருத்துமாக இருக்கின்றது இந்த மாற்றத்தை நோக்கி நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு பல்வேறு கருத்துக்களை தெரிவித்த விருந்தினர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி இந்த மாற்றத்தை நோக்கி பயணம் தொடரும் வணக்கம்